హలో ఇవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వీడియోలో నేను మల్టిపల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మనకి మల్టిపల్ ఇంటిగ్రేషన్లో డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది ఈ వీడియోలో మనము డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో సింగిల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ సేమ్ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే మెథడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం మనము లాజిక్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే మనము డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ని డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తారు డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ రీజన్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమా వై డిఎక్స్ డివై ఓకే రీజన్ బదులు మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వై లేకుంటే ఇంటర్చేంజ్ మీరు ఎలా అన్నా రాసుకోవచ్చు ఓకే డిపెండ్ అయిన ఇచ్చిన రీజన్ రీజన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది లిమిట్స్ అనేది ఎలా అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మనకి డబల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మెయిన్ గా ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ అని రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏమిటంటే బోత్ ద లిమిట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి బోత్ ద ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం ఇంటిగ్రేషన్ ఉందో ఈ రెండు ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటే దాన్ని మనము ఇండిపెండెంట్ కేస్ అంటాం సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం జీరో టూ వన్ జీరో టూ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై డిఎక్స్ డివై ఇక్కడ చూడండి బోత్ ద లిమిట్స్ ఈ రెండు ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉన్న ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇండిపెండెంట్ కేస్ అని చెప్తాం అదే డిపెండెంట్ కేసులో ఏమిటని చెప్తామంటే ఒక లిమిట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఇంకొక లిమిట్ అనేది వేరియబుల్ ఉంటుంది సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టు వై అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఎఫ్ఓ ఎక్స్ కమ వై డిఎక్స్ డివై ఇలా ఉందనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ అనేది దీన్ని మనము డిపెండెంట్ అని కేస్ అని చెప్తాం ఓకే ఇక్కడ మనం ఎందుకు దీన్ని డిపెండెంట్ అని కేస్ అని ఎందుకు చెప్తామంటే ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ వై అనేది ఎక్స్ పైన డిపెండ్ అయింది ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎక్స్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది వై చేయాలి ఓకే ఎలా ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ కేసుకి మీకు క్లియర్ అయింది కదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి డిపెండెంట్ కేసుకి సపోజ్ ఇంటిగ్రేషన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై డిఎక్స్ డివై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ సారీ డిపెండెంట్ కేసు ఎందుకంటే ఒక లిమిట్ అనేది వేరియబుల్ ఉంది ఇంకొక లిమిట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది దీన్ని మనము డిపెండెంట్ కేస్ అని చెప్తాం ఓకే సపోజ్ ఓకే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేద్దాం మీకు ఐడియా వస్తుంది ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని ఇంటిగ్రేషన్ ఇదా అడిగాడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు వై ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై అన్నాడు ఓకే ఇలా ఏమన్నా బోత్ ద లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఇస్తే అంటే ఇండిపెండెంట్ కేస్ ఏమన్నా ఇస్తే మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అన్నా చేయొచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అన్నా చేయొచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ ఈ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్డర్ లో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఏమైనా ఇచ్చి ఉంటే మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఈ రెస్పెక్ట్ ఆర్డర్ లో చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు మనం ఈ రెస్పెక్ట్ ఆర్డర్ లో చేయొచ్చు కొన్ని ఐఆర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ గేట్ అండ్ అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి సపోజ్ దీని ఆన్సర్ అనేది సంథింగ్ ఏదన్నా ఉంటుంది అనుకున్నాం సపోజ్ ఒక టెన్ ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకా దీన్ని సాల్వ్ చేయలేదు సపోజ్ టెన్ అనుకున్నాం దిదే ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు ఫైవ్ దీని ఆన్సర్ అనేది సంథింగ్ ఇచ్చాడు అండ్ దీన్ బి ఆప్షన్ దీన్ బేరే సంథింగ్ సంథింగ్ ఆన్సర్స్ అనేది ఇచ్చాడు ఓకే ఎందుకు మనకి ఆన్సర్ అనేది వేరే అవుతుంది అంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమన్నా మనకి కంటిన్యూస్ కాకుండా ఉంటే ఇచ్చిన ఆన్సర్ అనేది వేరే అవుతుంది కానీ మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉంటుంది ఓకే మీరు దాని గురించి వరీ అయ్యే నెసెసరీ లేదు మీరు రెస్పెక్ట్ ఆర్డర్లో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేయొచ్చు ఓకే దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది సపోజ్ నేను దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటా దీన్ని వై లిమిట్ అనుకుంటా ఇంటిగ్రేషన్ వై ఈజ్ జీరో టు వన్ డివై ఇలా రాసుకుంటా ఇంటిగ
इंटीग्रेशन ऑफ वै इज ईक्वल टू दी इंटीग्रेसि एम नो प्राब्लम ओके दीन इंटीग्रेसन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आफ एक्स उ जीरो टू वन दी अपर् लिमट मैनस् लवर् लिमटे फाइव क्यू बै थ्री मैनस इधी जीरो काबी जीरो वस्तु दी साल्वे वन वन मैनस् जीरो वन फाइव क्यूब बै थ्री मन का आंसर अभी फाइव क्यूब बै थ्री अने वा दीन का आंसर ओके इला इंटीग्रेसन अभी चयचु सब काटेंट लिमिट्स इच्छे इंटीग्रेसन अलाो ओके रेस्पेक्ट आर्डर इंटीग्रेसन अभी चुस्कुस्तु दी मन इला रास्को जीरो टू वन दी एक्स लिमटे दी वै लिमट अब मन की इंटीग्रेस जीरो टू वन वै डी वै अं इंटीग्रेस जीरो टू वन एक्स डीएक्स वस्तु इंटीग्रेस वस्तु वै स्क्वे बै टू जीरो टू वन अंड स्क्वे बै टू जीरो टू वन इला वस्तु मन के तरह अपर् लिमट लवर् लिमट अप्ले वन बै टू मैनस् जीरो वस्तु इंट वन बै टू वस्तु साल्वे वन बै फोर वस्तु ओके अर्थम क्या साल्व चेयल काटेंट लिमट्स इस्ते इला मन इंटीग्रेस साल्व चेयर सपोज वेरियबल लिमट्स इच्छा इदे क्वेश्चन की वेरियबल लिमट्स इच्छा वै इज जीरो टू वन एक्स इज टू जीरो टू वै तीसको ओके लिमट्स अने वेरियबल लिमट्स इस्ते इंटीग्रेस वै इज टू जीरो टू वन फस्ट फस्ट सपोज मन की सपोज इधी लिमटी लेकुना ओके ये मन इन सपोज इधक्स इध वै लिमटनेकना मन एलाइंटिफ चेयर विच फस्ट ये मन इंटीग्रेसन चेयर इला इंडिपेडेंट के अंत मन फस्ट चूँ इक जीरो टू वै उ वै उ एक्स लिमट्स अर्थम ओके रिमैन वै लिमट अर्थम ओके मन की इंटीग्रेस इतना कांस्टेंट लिमट उ इंकोटी वेरियबल लिमट वस्तु ओके बोध लिमट्स अने वेरियबल सपोज जीरो टू एक्स जीरो टू वै इला इलामान उसे आपशन मलिपल चाईस क्वेश्चन एर डैरक्ट दी एलमेट चयु ओके अर्थम क्या वैज जीरो टू वन इध वै उ काबाटी इध एक्स लिमट रिमेन वै लिमट ओके सपोज एक्स उ अभी वै लिमट रिमेन एक्स लिमट ओके वै इज जीरो टू वन ओके इपू मन फस्ट वै डी वै उ फस्ट वित् रेस्पेक्ट एक्सम इंटीग्रेस एक्स स्क्वे बै टू लिमट जीरो टू वै वस्तु तरवा इंटीग्रेस वै इज टू जीरो टू वन वै डी वै अर् लिमट मैनस् लवर् लिमटे वै स्क्वे बै टू वस्तु इकड़ोक वै उ इकड़ोक वै उ वन बै टू काटेंट का बैठक तीस वन बै टू इंटीग्रेस जीरो टू वन वै क्यूब डी वै वस्तु दी इंटीग्रेस मन के वै फोर आफ फोर बै फोर जीरो टू वन वस्तु तरवा दी साल्वे वन बै टू अपर् लिमट मैनस् लवर् लिमटे वन बै फोर वन बै एट अने मन की आंसर अने वस्तु इला मन डबल इंटीग्रेस इंडिपेडेंट अंदर डिपेडेंट के इस्ते मन प्रॉब्लम अने ओके प्रॉब्लम अने इंटीग्रेस इलाज ईक्वल टू इंटीग्रेस जीरो टू टू इंटीग्रेस वन टू एक्स डीएक्स डी पैसे दी मन एला साल्व चेयर दिशक्वल टू दी मन इंटीग्रेस इंटीग्रेस इकड़ मन फस्ट मन चलते डिपेडेंट के लिमिट्स अनेंटिफ चेयर ओके दीं चूँ वन टू एक्स इन जीरो टू टू वन टू एक्स एक्स उ वै लिमट ओके रिमेन अने एक्स लिमट फस्ट मन इंटीग्रेस वित् रेस्पेक्ट वै चेयर एक्स जीरो टू टू इंटीग्रेस वित् रेस्पेक्ट वै चे वस्तु वै वन टू एक्स डी एक्स वस्तु तरवा इंटीग्रेस जीरो टू टू अपर् लिमट मैनस् लवर् लिमटे एक्स मैनस् वन डी एक्स वस्तु ओके तरवा दी इंटीग्रेस एक्स स्क्वे बै टू मैनस एक्स तरवा जीरो टू टू वस्त अपर् लिमट लवर् लिमटे टू टू ज फोर बै टू मैनस टू मैनस इध वन जीरो जीरो काबी इक जीरो इक जीरो अटी लवर् लिमट जीरो अू वन ज टू टू ज टू मैनस टू अने जीरो वस्तु मन का आंसर अने जीरो वस्तु इला मन डिपेडेंट के 
क्वेश्चन अने डक्ट इला अड़ते मैं इलाम का मन की कोई क्वेश्चन अने डक्ट अड़गा ओके एरिया इतो एरिया इच्छे वी हव टू फैंड दि डब डबल इंटीग्रेस आफ् दीज ए अड़ता इला उ क्वेश्चन अने ओके अर्थम कदा इला डबल इंटीग्रेस नैक्स्ट वीडियो अप्लीकेशन आफ डबल इंटीग्रेस तेसकना ओके दाटो प्रॉब्लम एला अड़ता अने दी मैं तेसकना दींट इंडिपेडेंट डिपेडेंट डैरक्ट इला क्वेश्चन अड़ते इला तेसक कदा नैक्स्ट वीडियो अप्लीकेशन ओके चेज दि आर्डर आफ् इंटीग्रेस ओके एरिया इस्ते इंटीग्रेस अभी तेजक मीडियो इष्टमें लाइक चेर चेन ानल सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू